फ्रेंड्स एल वेलकम बैक टू लवली तयल चेनल इनकी नम्बर पाक बेसिक बार्डर नेक्न एप्ली स्टिच पड़े अभी बेसिक नेक्न अंड वो एपी नम्बर कट पड़े एप्ली स्ली कट पड़े अंत वीडियोसा नम्बर एर्कन पात अंत वीडियो एलिए ना मेल ई बटन वे फ्रेंड्स अब पातरदी अच्छा इार्डर नेक्न चुड़ीदार टापुक नम्बर वेपो इतनी ईसिया पड़ानों वांग पाक नहीं नम्बर चेनल के पुसा उ चेनल कंटेंट पिछड़ी प्लीज की रेड कलर सब्सक्राइब बटने क्लिक पड़ी सब्सक्राइब पाको कूड़े पक नोटिफिकेशन बिल्कुल टिक पो नम चेनल वह फ्यूचर वीडियो यदयुमें मिस्पा पाक इत चुड़ीदारो टापर नम्बर लास्ट वीडियो कट पड़ो फ्रेंड्स अद्क नम्बर एं नेन कट पड़े अंत नेक् इनकी कैनवास कट पड़े बार्डर नेक् मेरी एप्ली पड़े अभी इनकी पाकपो शोलडर ना नम्बर कट पड़ो शोलडर आम हॉल कट पड़ो ने अड़े फेब्रिक मादी सो नम इनके बार्डर नेक् मेरी पड़पो बार्डर नेक् वे अंत फेब्रिक कॉन्ट्रास्टान कलरो अदार पैंटो कलरो नम्बर मेल वो प्लेन इलाम कुछ तिक बार्डर मादी को फेब्रिक चूस पड़ा ना वो अंत चुड़ीदार मेटीरियल के पैंटा को कैनवा नम्बर ना वीडियोस पातरों कैनवा वो वांगी वीटीना उ रोम ईसिया नेक्ल स्टिच पड़क बिकनरा सर एन स्टिच पड़ता सर उ पर्फेक्ट फिनी वो सो फर्स्ट कैनवा मड़ी रे मड़ी पटको रे मड़ी पट्टी अंत क्लोस् पगे वो उ पकड़ो नम पकड़ो एक सैडल कट पड़पो अंत सैड नेक् वैर अब निको फर्स्ट अयरते वो मार्क पाको उंगलोम उपर सो बार्डर उल्लो अगल अभी मेशर पाको फ्रेंड्स और मुकाल इंच नार्मला एपयेमें वे और इंच रे इंच सब पे वापस अगल शोलडर फुला एंड आगो अब वोचिक्ला ना वो इं मु इंच वे फा मुकाल इंच लाइन लिया मूँ इंच कल्त वो अल्द मुकाल इंच मुकाल इंच अर्वल एंतन पटी वो डिजन सैड वरण अभी क्या वार्डर वो डिजन वे वे ना अतार तक नम्बर अंत टूटोरियल पाकल वे वो रोम ग्रांडा और प्लेन फेब्रिक सूपर कूड़ा नहीं स्टिच पड़ा सो इतना बेसिका अजन ना वो पाती इतमें वरीसा अे मुकाल इंच वे अलवा वे नमक वो बार्डर वो अलवा अदा करक्टा सो इत नम वे जॉन पड़ेंगे ना वो फ्रेंच कव यूस पड़े यूस पड़ो अभी जस्ट नम्बर पुल वे अब जॉन पड़ी इत वो पा ने बी ने वेकिन वे वो इतना नम कट पड़ी एड़ी करेक्टा अंत मेशरमेंट मटक मेरी पाको ना वो आड़ कैनवा कट पड़ेप नगर अब मेरी सूविंग क्लिप्स क्रेंड्स वो लिंक ना कीक ना यूस पड़े एल प्राक्टो लिंक में ना कीक नहीं चेक पड़ी पांग ना कमेंट सेक्शन अंत मैट ये वांगी अंत रोलर ये वांगी कई वांगा ना एलो लिंक में कीक इत वो नम पोलिया अद्क अंतमारी क्लिप वो पिन वो कैनवासा पड़ मुझे अंदमि ने मारे क्लिप कुत्कल उ शेप आड़ नगराम मेरी नेक् कट पड़ी फिनी पड़ेप रे सैडी ए कट पड़ी वो 
ரொம்ப உயரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் உங்களுக்கு எந்த ஹைட் வந்து ப்ரிஃபரபுளோ நீங்கள் அஞ்சு இன்ச்சோ ஆறு இன்ச்சோ என்ன ஹைட் வந்து வைப்பீங்களோ அந்த ஒயரம் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கீழே வந்து அந்த ஒயரம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி வந்து நான் பேக் நெக்குக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பேக் நெக் வந்து நான் பார்டர் நெக்லைன் வைக்கல நார்மல் நெக்லைன்னா அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைட்டி டூட்டோரியலில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே ஒரே அகலத்தில் இருக்குது சேம் ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பார்க்கணும் காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணுறேன் கீழே வந்து முதல்ல உங்களோட இதை வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே மாதிரி கோடு இருக்கிற மாதிரி மேலே உங்களோட ஒயரம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட அகலம் வச்சுக்கோங்க அகலம் வச்சு அதை கவர் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா மூணு சைடும் கோடு போட்டுட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு நெக்லைன் ஷேப் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க நெக்லைன் ஷேப் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான் அந்த சைடு வந்து ஒரு அரேஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு துண்டு கேன்வாஸ் அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே ஸ்டிச் கட் பண்ணுறேன் டீட்டெயில்டாக இது வந்து நம்ம நைட்டி டூட்டோரியலில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ஃபேப்ரிக்கில் பார்டர் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களோ அந்த ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கோங்க நான் அந்த பேண்ட் மெட்டீரியலே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கீழே இருக்கிறது ரைட் சைடு ஸோ ராங் சைடில் தான் நான் அந்த கேன்வாஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கேன்வாஸ் வச்சு ஒரு சைடு வந்து அயன் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே அயன் பண்ணது வந்து ஃபுட்டேஜ் இல்லை அதனால் நான் மறுபடியும் இப்படி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஒரு சைடு அயன் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டையும் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் எத்தனை இன்ச் வச்சிங்களோ மூணு இன்ச் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச் கேப்பில் வரும் எனக்கு ஆறுலேருந்து ஆறரை இன்ச் இருந்தால் ஓகே ஸோ நான் வந்து ஆறரை இன்ச் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பேலன்ஸ் இந்த சைடையும் நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ராங் சைடில் உங்கள் கேன்வாஸ் வச்சு பண்ணுங்கள் வெளியில் எடுத்து பார்க்குற சைடு வந்து உங்களுக்கு ரைட் சைடாக இருக்கணும் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வெளியில் சுடிதாரோட வெளிப்பக்கம் தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி கொஞ்சமாக ஃபேப்ரிக் விட்டுட்டு பேலன்ஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும் ஏன்னா உள்ளே மடக்கிற அளவுக்கு தான் அதில் ஃபேப்ரிக் இருக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் இன்ச் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பேலன்ஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொசீஜர் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் நீங்கள் ஃபினிஷிங்கில் பார்க்குறப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இந்த துணி நார்மலாக ஒரு பேண்ட் காட்டன் துணிலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வியோ பண்ணி நீங்கள் போடுறப்போ ரொம்ப என்னமோ நீங்கள் மெனக்கட்டு செஞ்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான லுக்லையும் இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன கிராண்ட் நெக்லைன் வேணாலும் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை மடித்தும் அயன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ நம்ம அப்படி மடித்து அயன் பண்ண மாட்டோம் மடித்து ஒரு தையல் தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ நைட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பட் இந்த மாதிரி மடித்து அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெளியில் திருப்பி பார்க்குறப்போ ஒரு க்ரிஸ்ப் லைன் இருக்கும் அந்த பார்டரை சுற்றி ஸோ உங்களுக்கு நெக்லைன் வெளியில் தெரிகிறப்போ ரொம்ப அழகாக தெரியும் ஒன் உள்ளே படிஞ்சேலாம் இருக்காது உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் அங்கே போட்டு தான் ஆகணுமா ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை அயன் பண்ணுறதுனால மடித்து வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ரெஸ் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு வெளியில் வந்து ஒரு கிறிஸ்ப் லுக் தெரியும் நான் அவங்களுக்கு இப்போ காட்டியிருப்பேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே அது அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நம்ம சும்மா மடித்து அடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப் எஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நார்மலாக நீங்கள் மடித்து அடிக்கிறப்ப கூட ஒரு ஷார்ப் எஜ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி மடித்து அடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக் நெக் ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ அதாவது வெளியில் வந்து பார்டர் மாதிரி வராதப்போ சேம் கலர் ஃபேப்ரிக் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேம் டோன் இருக்கிற ஃபேப்ரிக் இருந்துச்சுனாலே ஸ்க்ராப் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக் லைன் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் நெக் லைனில் ரைட் சைடை வந்து கீழே வச்சுடுங்க அதாவது குப்பரை இருக்கிற சைடு உள்ளே இருக்கிற சைடு வந்து ரைட் சைடு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ராங் சைடு இப்போது அது மேலே இந்த கேன்வாஸோட ராங் சைடு வந்து உள்ளே படுற மாதிரி வைக்கணும் ராங் சைடும் ராங் சைடும் ஒன்னா டச் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதை அப்படி ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம வெளியில் எடுக்கிறப்போ தான் உங்களுக்கு ரைட் சைடு வந்து வெளிப்பக்கம் வரும் ஸோ ராங் சைடும் ராங் சைடும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதில் சென்டரில் ரெண்டு சைடுமே எடுத்து நாச் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃபேப்
இந்த ஸ்டிச் வந்து அந்த கேன்வாஸில் ஒரே ஒரு தையல் படுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த வெள்ள கலர் கேன்வாஸில் ஒரு தடவை மட்டும் ஊசி இறங்கி ஏறி இருக்கணும் அதுக்கு கீழே வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த கேன்வாஸோட கார்னரில் அந்த கேன்வாஸில் துணி தையல் படக்கூடாது கேன்வாஸை ஒட்டி அப்படியே வந்து அந்த ஸ்டிச் வரணும் நீங்கள் அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ரியல் டைம்லேயே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த கர்விங்லாம் உங்களுக்கு வரல வளைவெல்லாம் வரல அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து வச்சு அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி போடுங்க கையால் அந்த ரோல் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துலலாம் மிதிச்சா கேன்வாஸ் மேலே தையல் போயிடுது அப்படின்னா அப்படியே கையால் மிஷினை வந்து ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி போடுறப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுக்குமே அகலம் வந்து மாறுபடாது ஒரே சைடில் நீங்கள் என்ன அளவில் நெக்லைன் கட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களோ அதே அளவில் தான் நெக்லைன் கட்டிங் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக் எல்லாத்தையும் கால் இன்ச் ஃபேப்ரிக் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு ஃபேப்ரிக் மட்டும் விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஒன்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை ஃபேப்ரிக்கை சுற்றி அந்த இதை சுற்றி தையலில் படாமல் சின்ன சின்ன நாச்சஸாக போட்டுக்கோங்க தையலில் வந்து படக்கூடாது தையலில் படாமல் குட்டி குட்டி நாச்சஸ் வந்து சுற்றி அந்த என்ன டிசைன் இருக்கோ அந்த டிசைன் ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க ஒன்ஸ் இதை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே நீங்கள் வெளிப்பக்கம் பரட்ட வேண்டியது தான் வெளிப்பக்கம் திருப்பி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்டர் வந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ திக்கான கேன்வாஸாக எடுத்துக்கோங்க காலர் கேன்வாஸ் அந்த மாதிரி விற்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக டேர்ன் ஆகும் எந்த சிரமமுமே நீங்கள் படாமல் ஜஸ்ட் அப்படியே சும்மா திருப்புனீங்கன்னா அது அழகாக டேர்ன் ஆகிடும் இந்த சைட் நம்ம அயன் பண்ணதுனால அது ஒரு கிறிஸ்பான லுக் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் அயன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ப் எஜ் இருக்கும் நீங்கள் மடிக்கிறப்போ ஒரு ஷார்ப் எஜ் இருக்கும் இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஜரிகா ஃபேப்ரிக் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை கோல்டன் கலர் ஃபேப்ரிக் இல்லை என்ன ஃபேப்ரிக் உங்களுக்கு விருப்பமோ வெளியில் என்ன பார்டர் தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எம்ப்ராய்டரி ஃபேப்ரிக் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பரட்டினதை மடித்து அப்படியே அந்த கார்னரில் ஒரு ஸ்டிச் போடுறோம் நம்ம வெளியில் பரட்டணும் இல்லையா அந்த இடத்துல வச்சு ஒரு ஸ்டிச் வந்து அந்த கார்னரில் போடுறோம் அவ்வளவுதான் சுற்றி ஒரே அளவு வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ ஒன்ஸ் இந்த கார்னரில் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அயன் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த சைடும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ ஏற்கனவே மடித்து அயன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அதை நீங்கள் லைட்டாக உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே உள்ளே போயிடும் அந்த வளைவில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு உள்ளே போகாது அங்கெல்லாம் நாச் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படி நாச் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் பட் அப்படி நாச் பண்ணாமலே இந்த மாதிரி உள்ளே உள்ளே லைட்டாக எடுத்து வச்சு மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் நாச் பண்ணுறப்போ சில சமயம் நூல் வெளியில் வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ அது வந்து கிழிஞ்சு போகிறோம் சீக்கிரமே வந்து வாஷ் பண்ணுறப்பெல்லாம் கிழிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா அது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அந்த க டாக் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் கர்வாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக உள்ளே எல்லா துணியும் ஃபேப்ரிக்கையும் வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் வெளியில் இருக்கிற ஃபேப்ரிக் நம்மளோட சுடிதாரோட ஃபேப்ரிக்கும் அதுக்குள்ளே ரொம்ப மாட்டிருக்கக்கூடாது ஸோ கையால் வச்சு தேய்ச்சி விட்டு தேய்ச்சி விட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட் ஃபினிஷ் வந்து கிடைக்கும் அப்படியே அது நெக்லைன் இருந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வெளியில் வந்து பார்டர் செட் பண்ண மாதிரி இல்லாமல் ஸோ ஒன்ஸ் இதை முடிச்சிட்டோம்னா நம்மளோட ஃப்ரண்ட் நெக்லைன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு பார்டர் நெக்லைன் பேக் நெக்லைன் வந்து நார்மலாக நம்ம நைட்டியில் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் ஐ பட்டனில் வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நெக்லைன் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு நெக்லைனுமே முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படி வந்து ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணி ஹேண்ட் ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சைடு ஸ்லிட் எவ்வளோ நீட்டாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ நீட் ஃபினிஷாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த பார்டர் நெக்லைன் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்த நான் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஷேப் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் வெளியில் இருக்கிற கேன்வாஸில் மட்டும் கூட நீங்கள் வேறு வேறு டிசைன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் கீழே வரைக்கும் கூட கொண்டு போகலாம் சில பேர் நெக்லைன்லேருந்து கீழே வரைக்கும் பாட்டம் வரைக்கும் கேன்வாஸ்லேயே ஸ்டிச்சிங் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கூட நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் ட்ரை பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட் இருந்துச